നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലക്കാട് തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുമായി പോയിരുന്ന ആംബുലൻസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് എട്ടു മരണം മരിച്ചവരിൽ ഏഴുപേരും പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ അബുദാബിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തി ലാഭവിഹിതം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി കറുകപ്പുത്തൂർ സ്വദേശിക്കെതിരെ പന്നിത്തടം സ്വദേശികൾ രംഗത്ത് മോദിക്കു പിന്നാലെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും താരദർശനം സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ നിർമ്മാല ദർശനത്തിനെത്തി ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം മുനക്കക്കടവ് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ നൂറോളം ബോട്ടുകൾ കരയ്ക്ക് കയറ്റി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് പാലക്കാട്ടെ തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ ആംബുലൻസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് എട്ട് മരണം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് മരിച്ചവരിൽ ഏഴുപേരും പട്ടാമ്പി ഓങ്ങലൂർ സ്വദേശികളാണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നെന്മാറ സ്വദേശി സുധീറാണ് എട്ടാമത്തെയാൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വിനോദയാത്ര പോകവെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് നെന്മാറയിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകിയതിനു ശേഷം ഇവരെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയാണ് മരണം ഇവരെ വിടാതെ പിന്തുടർന്നെത്തിയത് മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ആംബുലൻസ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പുറത്തെടുത്തത് മൃതദേഹങ്ങൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി നേരത്തെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ ഒരു സംഘം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ പരിക്ക് പറ്റി ആംബുലൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എട്ട് പേരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടുപേരും മരിച്ചതായിട്ടുള്ള വളരെ ദുഃഖകരമായ നടുക്കുന്ന വാർത്തയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അബുദാബിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തി ലാഭവിഹിതം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി കർഗപ്പുത്തൂർ ഇട്ടോണം പാറപ്പുറത്ത് ഷിഹാബിനെതിരെയാണ് പന്നിത്തടം സ്വദേശികളായ പ്രവാസികൾ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാസിയായ പന്നിത്തടം മരത്തംകോട് എ കെ ജി നഗർ ഇബ്രാഹിം സുബിയുടെ പരാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷിഹാബിനെ ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അബുദാബി കേന്ദ്രീകരിച്ച റെസ്റ്റോറന്റുകളും കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിയും നടത്തിയിരുന്ന പാറയ്ക്കൽ ഷിഹാബ് ബിസിനസിൽ പങ്കാളികളാക്കി പ്രതിമാസം നിശ്ചിത തുക ലാഭവിഹിതം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രവാസികളിൽ നിന്നും കോടികളാണ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അബുദാബിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഇബ്രാഹിം സുബിയിൽ നിന്നും രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഷിഹാബ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് സമാന രീതിയിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിൽ ഇരകളായ കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിലാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം യു ഐ ദിറംസ് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് വൺ മില്യൺ ദിറംസോളം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെതിരെ നമ്മൾ കൈസ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ജാമ്യത്തിലാണ് ആൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തുടക്കം മുതൽ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ റീസെന്റ്ലി ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരെയും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബുദാബിയിൽ നിന്നും മുങ്ങിയ ഷിഹാബ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തി വരികയാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് കാണിച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ പ്രവാസിയും മരത്തംകോട് സ്വദേശിയുമായ റഫി ഹൈദ്രോസി കുന്നംകുളം ഡിവൈഎസ്പിക്കും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്നിത്തടം സ്വദേശികളായ രണ്ട് പ്രവാസികളിൽ നിന്നായി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ഗുരുവായൂർ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളിൽ നിന്നായി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ജാമ്യം എടുക്കാൻ ജാമ്യം ജാമ്യം ബെയിലിന് വേണ്ടി വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാൽ അത് കേസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് അന്വേഷണം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ജാമ്യം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ള ഓൾറെഡി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം നാല് കോടി രൂപയാണ് ഷിഹാബ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പോൺസറുടെ പേരിലുള്ള ചെക്കുകളും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രേഖകളും ഗ്യാരണ്ടിയായി നൽകി വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഷിഹാബ് ദിർഹംസ് കൈപ്പറ്റിയത് രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകിയ ഇയാൾ പിന്നീട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മുങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടു കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സുബി ഷിഹാബിനെ തേടി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീട് വിറ്റ് പണം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും പണയപ്പെടുത്തിയ വീടിന്റെ ആധാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കരാർ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം
പ്രവാസികളെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത ഷിഹാബിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ റിഫിഖ് ഹൈദ്രോസ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ എന്നിവർ എരുമപ്പെട്ടി പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു മൂന്ന് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം തട്ടിയെടുത്തതായി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അബുദാബി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുസഫയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പണം പിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ മറവിൽ മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണിച്ച് പലപ്പോഴായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഷാബ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഷിഹാബിന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പല വസ്തുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ ഷിഹാബ് ബിനാമി ആയിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ വസ്തുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവുകളും നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി പുലർച്ചെ നിർമ്മാല്യ ദർശനത്തിനാണ് എത്തിയത് കലവറ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം അകത്ത് കടന്നത് ഭരണസമിതി അംഗം എ വി പ്രശാന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് വി ശിശിർ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ദർശനത്തിനു ശേഷം വാകച്ചാർത്ത് ശംഖാഭിഷേകം മലർനിവേദ്യം എന്നീ പൂജകളും ആടിയ എണ്ണ കളഭം തീർത്ഥം എന്നിവയും സേവിച്ച് ഉപദേവന്മാരെയും തൊഴുതാണ് ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇട്ടിമാണി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ചയായി മോഹൻലാൽ ഗുരുവായൂരിലുണ്ട് അറിവും ആരോഗ്യവുമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ പാറന്നൂർ ജനകീയ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന സദസ്സും സെമിനാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകി വരുന്നതെന്നും പെരുന്നെല്ലി വ്യക്തമാക്കി വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം അധ്യക്ഷനായി ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എൻ എ ഇക്ബാൽ കൂനമുച്ചി പീപ്പിൾസ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ബി പ്രവീൺ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വത്സൻ പാറന്നൂർ വായനശാല പഞ്ചായത്ത് തല നേതൃസമിതി ചെയർമാൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ ജനകീയ വായനശാല സെക്രട്ടറി എ പി ജെയിംസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ സൈജൻ മാസ്റ്റർ വിഷയാവതരണം നടത്തി മേഖലയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി എരുമപ്പെട്ടി ആദൂരിൽ വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു ആദൂർ മദ്രസയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന പാപ്പാളി വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മോപ്പഡാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം നാലുമണിയോടെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധവും പുകയും ഉയർന്നപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയത് മോപ്പഡ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി എസ് എ റിൻസൺ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തി ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കടങ്ങോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു നാലരയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി രാവിലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബൈക്ക് കത്തുന്ന ആ പുക കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ അത് കത്തി തീർന്ന ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആൾ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന സമയത്ത് ഈ നാലര സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് കത്തി തീർന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു പ്രയാസം ഈ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എരുമപ്പെട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് ഐ ഇവിടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ നടപടികൾക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് കുട്ടി വീട്ടുടമസ്ഥർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചു മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ തീരം അണഞ്ഞു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം മുനയ്ക്കടവ് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിലെ നൂറോളം ബോട്ടുകളാണ് കരക്കി കയറ്റിയത് അമ്പതോളം വലിയ ബോട്ടുകൾ ചേറ്റുവാപ്പുഴയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം കഴിഞ
തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപൻ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കാനായി ചാവക്കാട് മേഖലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി ചാവക്കാട് നഗരസഭ ഒരുമനയൂർ കടപ്പുറം പുന്നയൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതാപന് സ്വീകരണം നൽകി വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ തുറന്ന വാഹനത്തിലെത്തിയാണ് പര്യടനം നടത്തിയത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഷാനവാസ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എച്ച് റഷീദ് ഹനീഫ് ചാവക്കാട് പി വി ബദറുദ്ദീൻ സൈസൺ മാറോക്കി പീറ്റർ പാലയൂർ തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു ചാവക്കാട് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ വാർഷികം ചൊവ്വാഴ്ച വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഒന്നര വരെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കലും നടക്കും വൈകിട്ട് നാലിന് മുതുവട്ടൂർ രാജാഹാളിൽ കുടുംബ സംഗമവും വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണവും നടക്കും നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കലാഭവൻ ജയൻ നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയും സൂപ്പർ കോമഡി ഷോ തിരുവാതിരക്കളി കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചിത്രരചന മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭാരവാഹികളായ ജോജി തോമസ് കെ കെ സേതുമാധവൻ പി എസ് അക്ബർ ലീമ ജാഫർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ സിവിജി ഗുരുവായൂരാണ് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പുരസ്കാര വിതരണവും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ എൻ കെ അക്ബറാണ് മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് ശ്രീ ഇർഷാദ് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആണ് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കുട്ടഞ്ചേരി സി ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷം ചടങ്ങിൽ സി സി ടി വി റിപ്പോർട്ടർ റഷീദ് എരുമപ്പെട്ടിയെ ആദരിച്ചു കുട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയും അനാഥയുമായ ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ ദുരിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സി സി ടി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ വി സി ബിനോജ് മുൻ മെമ്പറും സി ഡി എസ് അംഗവുമായ രജനി ദിവാകരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മയെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കുകയും ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ ജീവിതം വാർത്തയാക്കി പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചതിനാണ് റഷീദിനെ ആദരിച്ചത് സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സി സി ടി വിയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് ബിനോജ് മാസ്റ്റർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബീന സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി മുൻ മെമ്പറും സി ഡി എസ് അംഗവുമായ രജനി ദിവാകരൻ എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറി രജിത രമേശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കിഴൂർ പ്രഭാത് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരണീയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനായി കിഴൂർ എൽ പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആദരണീയം പരിപാടി എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ മൊമെന്റോ നൽകി അനുമോദിച്ചു വാദ്യകലാകാരൻ കെ സി കൊച്ചുവിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ കെ എ അസീസ് കെ ബി സലിം ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുസ്ഥലത്തുള്ള മരം സ്വകാര്യ വ്യക്തി മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു ചാലിശ്ശേരി സെന്ററിലെ ടെമ്പോ പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന തണൽ മരമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് പുതുതായി പണിയുന്ന ഇയാളുടെ കെട്ടിടത്തിന് റോഡിലേക്ക് അഭിമുഖം ലഭിക്കാനാണ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മുറിച്ച കൊമ്പുകൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ ഇയാൾ കെട്ടിടത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ടെമ്പോ ഡ്രൈവർമാർ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഉങ്ങുമരം ഇതിനെതിരെ പഞ്ചായത്തിനും പി ഡബ്ല്യു ഡിക്കും പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു കിഴക്കാളൂർ മറിയം ത്രേസ്യ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ സംയുക്ത ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായാണ് തിരുഹൃദയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെയും സംയുക്ത ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ചുണ്ടൽ സാന്തോം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഷാജിൻ തേർമഠത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലി ലതീഞ്ഞ് നൊവേന എന്നിവ നടന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസഞ്ഞൂർ തോമസ് കാക്കശ്ശേരിയുടെ മുഖ്യ
തണ്ടിലും സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിലെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ ഊട്ടുതിരുന്നാൾ ഭക്തിനിർഭരമായി ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ ദിവ്യബലി ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലി ലതീഞ്ഞ് നോവേന തുടർന്ന് സെന്റ് ആന്റണീസ് കപ്പേളയിലേക്ക് ജപമാല പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ ഉണ്ടായി വെള്ളാറ്റന്നൂർ ഫാത്തിമ മാതാ പള്ളിവികാരി ഡേവിസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി പോപ്പ് പോൾ മേഴ്സി ഹോം ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ അന്തിക്കാട്ട് തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് ഊട്ടും ഉണ്ടായി വികാരി ഫാദർ സനോജ് അറങ്ങാശ്ശേരി കൈക്കാരന്മാരായ ബോസ് ഷെറി ജിൻപോൾ എന്നിവരും നേതൃത്വം നൽകി കടവല്ലൂർ സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ദിവസം എന്ന പേരിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒത്തുചേർന്നത് രണ്ടു വൃക്കകളും തകരാറിലായ സഹപാഠിയായ സുജിത്തിന് ചികിത്സാ സഹായം സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇവർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് പി ടി പ്രസിഡന്റ് അച്യുതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റഷീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഴയകാല അധ്യാപകരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ റഫീഖ് ജാബിർ കല്ലുംപുറം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വിത്ത് വിതരണം മഹിളാ സംഘം കുന്നംകുളം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രമ്യ അജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഐ വൈ എഫ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുബിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം പി റഫിക് തങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി പി ഐ മണ്ഡലം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഒ കെ ശശി ഹസൻകുട്ടി വെള്ളറക്കാട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുറുക്കൻപാറ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കലും പഠനോപകരണ വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു കുറുക്കൻപാറ താഞ്ചൻകുന്ന് മൈതാനിയിൽ നടന്ന പരിപാടി മുൻ എം പിയും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി കെ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ വിദ്യാ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം കുന്നംകുളം സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ബി ഷിബു ഡി വൈ എഫ് ഐ സൌത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി സി കെ ലിജീഷ് പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജ് അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ ജിജി പോൾ സൌത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഷെബീർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ മോഹനൻ കുറുക്കൻപാറ ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ ജി രജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജനവിധിയുടെ പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു മരത്തങ്കോട് എം ജി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രശാന്ത് മാസ്റ്റർ അക്ബർ അലി എന്നിവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു സുബിത ടീച്ചർ സ്വാഗതവും അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു പരിപാടിക്ക് ശേഷം വൃക്ഷത്തൈ നടലും പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിത്തു പാക്കറ്റ് വിതരണവും നടത്തി അക്കിക്കാവ് എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുടുംബ സംഗമവും അക്കിക്കാവ് കരയോഗ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി ഋഷികേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പത്മനാഭൻ നായർ ഭാസ്കരൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ കുമാർ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ട്രഷറർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി ഒന്നാം വാർഡ് അയൽക്കൂട്ട വാർഷികം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സഫീന അസീസ് എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിര രവി ബിനിഷ തിലകൻ ഉഷ വിശ്വനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുന്നകുളം സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വർഷം തോറും നടത്തിവരാറുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണം ഇപ്രാവശ്യവും അതിവിപുലമായാണ് നടത്തിയത് മേഖലയിലെ നഴ്സറി തലം മുതൽ കോളേജ് തലം വരെ പഠിക്കുന്ന എഴുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകിയത് പള്ളിയങ്കണത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്ക് പള്ളി വികാരി ഫദർ ജോൺ ഉറുമ്പിൽ സെക്രട്ടറി സി കെ ബാബു ട്രസ്റ്റി ടി ഐ ഉല്ലാസ് കൺവീനർ ടി സി പോൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകി കുട്ടികൾക്ക് ഈ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തക്ക സാധിക്കുന്നു അതിലേക്ക് അനേരുടെ പലരുടെയും സഹകരണവും അതിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നന്ദിയോടെ അവരെയൊക്കെ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഓർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ തുടർന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും ഈ പരിസരത്തിൻ്റെ താമതയത്തിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെയും നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാനും പഠിച്ച മെടുക്കലായിട്ട് ലോകത്തിന് സമൂഹത്തിന് സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കുടുംബത്തിനൊക്കെയും നല്ലവരായി നല്ല
ഐനൂർ ഏകചക്ര പൂരാഘോഷ കമ്മിറ്റി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിച്ചു പഴഞ്ഞി ഐനൂർ ഏകചക്ര കമ്മിറ്റി പരിസരത്ത് നടന്ന അനുമോദന യോഗം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജിതിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി സതീഷ് മെമ്പർമാരായ നിധിൽ അനൂപ് അക്ഷയ് സിനി തുടങ്ങിയവർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു തുടർച്ചയായി അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് കമ്മിറ്റി ആദര ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഭിക്ഷാടനത്തിന് വരുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ല ചില്ലറയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അവസാന അടവായി എ ടി എം കാർഡ് ഉയർത്തി കാട്ടി പറയും ഒന്നുമില്ല എന്ന് എങ്കിലും ഇനി ആ സൂത്രവും വില പോകില്ല ജോബി നൽകിയ ദൃശ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പാലക്കാട് തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുമായി പോയിരുന്ന ആംബുലൻസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് എട്ടു മരണം മരിച്ചവരിൽ ഏഴുപേരും പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ അബുദാബിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തി ലാഭവിഹിതം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി കറുകപ്പുത്തൂർ സ്വദേശിക്കെതിരെ പന്നിത്തടം സ്വദേശികൾ രംഗത്ത് മോദിക്കു പിന്നാലെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും താരദർശനം സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ നിർമ്മാല ദർശനത്തിനെത്തി ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം മുനക്കക്കടവ് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ നൂറോളം ബോട്ടുകൾ കരയ്ക്ക് കയറ്റി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സി സി ടി വി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക